GSD Graduate School of Design， 所以呃，它里面有五个不同的 program。第一个是呃 Massive Architecture， 那 Massive Architecture 它有分开两两种，第一个是 M1， M1 就是要读三年半的，那之后它是不愉快你有一个呃 Architecture Bachelor Degree 的一个 background。那另外一个是 M R two， M R two 就需要你有一个有一个大概是五年的 architecture background 的的 bachelor degree。那另外一个是 master of landscape， 另外一个是 master of urban planning， 另外一个是 master of urban design， 最后一个是 master of design。那我自己进去读的是 M R one 跟 M A U D。那至于嗯。Um, 在申请方面的话，它其实啊、嗯、有几个要求。第一个，如果是你是 international 的 student 的话，它需要你有 TOEFL。那另外一个是 GRE。那还有就是 portfolio 跟你的 essay。那在 TOEFL 的话，它最基本的要求，现在要求应该是九十二。那它 prefer 的的分数是大概是一百零二左右。那 G L E 的话，它如果是分开三部分的话，好像上一年的他们的呃 verbal 跟 quantitative 的话，大概都需要是一百五十分左右，好像一百五十五分左右。那 analytical writing 大概是要需要四分，然后 six。所以啊、嗯，它的要求就是它大部分 on average 的要求就是大概是这样子。我觉得他们另外一个很重视的是你的 essay， 你在写你的 essay 的时候，你不是在说你的生平，反而是你要告诉呃这个学校是你为什么要来这个学校，你对于 architecture 对你来讲是是什么样的东西，所以这个是非常对我来讲，我之以前考进去 g s d 或者是其他学校的时候。我我觉得这个是一个 focal， 对我来讲是 focal point。除了那个 portfolio 以外，其实你一定要让他知道你对于 architecture 的观点是什么。那学校这个 g s d 怎么成可以配合到你的学习，这个是比较重要的。因为到一个研究所的时候，不是你不能 expect 学校去教你什么东西，反而是你有一个题目，你需要去研究。所以你才有，你才要告诉他 ，OK， 我对于 architecture， 我现在有这样子的想法，那我希望继续去去啊、嗯、去研究这个看法是不是合理的，或者是有有其他有什么样 related 的东西，我是需要去关注关注的。所以这个是一个对于写 essay 的方法上面，我觉得是非常重要的一一个点。那另外一个是 portfolio， portfolio 这个东西是啊、嗯，我会觉得是，我只有一个提醒，就是你最好是每一次做完你的 studio， 你就把它 package 好，你这需要已经做好这个 studio 的 portfolio， 那之后最后的时候你要报研究所的时候就把它 combine 在一起，因为那个时候的话你要做 portfolio， 你要记得是。Portfolio is also part of the design. This is very, very important. Because, 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 many times I see other portfolios, or in the company, or in other environments, I see other portfolios. It seems like it has a good concept in it. But when it is doing this portfolio, it has no design concept. Or it has no design concept. 他的 visual presentation 跟他的 concept 是连在一起，所以我的对现在要申请 GSD 的学生会提醒这一点。International 的学生的话，他只是呃，现在 GSD 也有给啊、嗯、financial aid， 他的 financial aid 有五种，第一个是 GSD 的自己里面的一个 need based 的一个 grant， 那另外一个是叫啊啊、呃、special grant， 它基本上是。你要通过某一个条件，你才有办法去 apply。那那些条件的话，其实你可以在 GSD Financial Aid 的网站都可以找得到。啊，另外一些是 Restricted Grant。Restricted Grant 的话，它基本上是啊、嗯，在
University wide， 就是那他在嗯有一个叫 Harvard University Committee 里面的通过这个 committee 来申请的一个 grant。那其他另外一些都是 outside of 啊啊这两个的话都是 outside of university 有一些啊、uh, loan 或者是有一些 grant 是可以给 international 的学生。